वेलकाम टू एस इंगलिस लार्निंग होम आशा करी सबा भलो आज के नवम दशम श्रेणी और एक पेसेस नहीं हाजिर हलम तो ये हे इट टू लेसन थ्री हमें दाव एक बार अपन के अर्थात परीक्षार जो इम्पोर्टेंट गुरुतवपूर्ण पेसगुल पढ़िए दीची एक एक तो अपना इनशाल थकबें और हमारे भिडियोगू अपा देखें एवं अपनारा सामने परीक्षार जो भलोक प्रस्तुति नीबें तो आज के अपन जो पेजटा पढ़ा से यूनिट टू लेसन थ्री और ये हलो चेन्ज इन फार्स्ट टाइम तो इतिम्य अपना फार्स टाइम सम्पर् गत पेज तो पढ़ल जो फार्स टाइम हे मूलत दैनन्द क्ज रही है वो क्षगल बाहर अतरिक्त जो समयगुलू पाई अर्थात हमें बनोदन अवसर जगू पाई सेगल समय जे क्षगल कर मूलत वो हम फार्स टाइम अर्थात फार्स टाइम मानी अवसर बनोदन जगू दे आनंद क्षगल करी तो मूलत आज के पेजटा हे फार्स टाइम सम्पर् जो पेज से हम चेन्ज इन फार्स टाइम अर्थात हमारे अवसर बनोदन जो आनंद क्षगल करी एगल दिन दिन क्योंकि चेन्ज हो जाए अर्थात परिवर्तन हो जा तो मूलत ये पेजटी मूलत वही सम्पर्क जे अर्थात एक समय मानुष तर पास टाइमगुल क्यागल कर अतिक्रम करत एक् बर्तमान वो क्यागल मानुष करे ना मानुषे रुचि मानुषे क्यागल परिवर्तन हो गए तो अपन शब्दार्थ किसी शब्दार्थ क्या हमें लिखे नहीं अपन पेजर जो ये शब्दार्थगुल्लो अपन अवश्य अवश्य शिखते हैं पेजटे भलोक बोझार जो तो अपन के शब्दार्थगुल्लो बुझिए दीची प्रथम हम ट्रेडिशनल आस ट्रेडिशनल शब्द एत व्यवहार है जो कि बोलो हमारे मन इंगरेजी जो शब्दगुल्लो खूब बेसि व्यवहार है तरह मध्य अन्नतम एक शब्द हम ट्रेडिशनल जै तो ट्रेडिशनल शब्द अर्थ आनी भलोक बुझे नीबें जर अर्थ हल ऐतिह्यवाह ऐतिह्यवाह मानी इन्हें आसले एम एक कथा बोझाना हे जेटी अनेक दीर्घ समय अनेक बचर दौरे से ही एक सौ बचर आगे थे जो गतानुगतिक भाव में चले आसते मानुषर माध्यम वोटाई हम मूलत ट्रेडिशनल ऐतिह्यवाह एक कथा से अनेक समय मध्य बर्तमान अर्थात चले आसते से गतानुगतिक भावे चलमान हाँ उपस्थित हमारे माध्य से हलो ऐतिह्यवाह ट्रेडिशनल एक कथा बुझे नीबें जैक तो एर फे पाँच टाइम ये अपन के चाइल्डहुड चाइल्डहुड मानी शैशवकाल अर्थात छोटे बल्ला जो क्यागुलो करी ओगुलो क्यों अर्थात शैशवकाले स्मृति अर्थात छोटोकाल के मूलत शैशवकाल बला है छोटो बलार समय क्योंकि शैशवकाल बला है अच्छा एर फिर क्लैम क्लैम तो आसमें गाचे आरोहण करा गाचे उठा तो ये सार्वे सार्वे तो जरिफ जरिम मानी अपन के बी जरिम मानी हम मूलत को विषय के गभर भाव में पर्यवेक्षण कर परीक्षा निरीक्षा कर एक जे एक कि दे सिद्धान देव है मानुषर का एक रिपोर्ट देवा वोटाई मूलत जरिफ मैं अनेक परीक्षा निरीक्षा कर मानुषर का एक रिपोर्ट देव है यहाँ तो सार्वे जरिफ और एर फिर चैरिटेबल चैरिटेबल मान हम दातव्य दानशील मानी दात अर्थात जरा कि मानवतार क्ष कर दान कर चैरिटेबल एरपर हम एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स मैं अभिज्ञता ये शब्द अपना जान अवश्य एरपर हम डिसऑर्डार डिसऑर्डार तो बेदी डिसऑर्डार शब्द गत पेजटा तो पढ़सी तो वोने अर्थ छो कि विशृंखला उशृंखला और एन एटार अर्थ पड़ब बेदी तो एर एक शब्द क्योंकि अनेक धरण अर्थ थकते अपना जाने कि हमें जानी एम एक एक शब्द क्योंकि अनेक धरण अर्थ थकते जेमी बोलते जमन मेच देखें मेच एम ए टी सी एस मेच एटार क्योंकि अनेक अर्थ आज है जमन मेच हो तो अपना अपनी जो खेट खेलें मेच खेलें वो मेच है आर मेच हो तो दिए आसलैं बी सोल जेटे काटी दिए आगुन धरा वोट क्योंकि मैच बोले अने के क्यों अच्छा ना अब यह मैच हो तो मिल करा क्योंकि मैचिंग मैचिंग ठीक है तो क्यों एक शब्द क्योंकि अनेकगुल अर्थ था ठीक है ए रकम अनेकगुल शब्द पाने इंगी जगह अनेकगुल एकाधिक अर्थ बोझा तो जैक डिसऑर्डर अर्थ बेदी एखे बोझा बेदी मानी रोग एर पर जेनारेशन जेनारेशन मैं प्रजन्म वैसे हाइलाइट हाइलाइट होता आलोकपात करा आलोकपात करा मैंने हे क्योंकि गुरुत्व देवा जमन आप क्रिकेट हाइलाइट्स देखी तो क्रिकेट हाइलाइट्स क्या देखी हमें पूर्व खेला क्योंकि किसु कि अंश तरह केटे गुरुत्व दिए जो के देखे वोट है हाइलाइट्स अच्छा जैसे हाइलाइट मैंने आलोकपात करा गुरुत्व दिए को देखान बला तो एर फिर इम्पैक्ट इम्पैक्ट होता प्रभाव ओलबेईंग ओलबेईंग मैंने कल्याण मंगल कल्याण एर पर कन्सिकुएन्स कन्सिकुएन्स मानी हम परिणति परिणति मानी ये आपके भलोक बुझे दीजिए परिणति मानी की परिणति मानी जो आपने एक क्ज करसन वोटार फलाफल आप बुक करते हैं परवर्ती गए अपनी जो फल्ट बुक करसन आपनर जो प्रभाव पड़े अपना वोटा हे परिणति ठीक है परिणति हमें बी ना यटार परिणति भलो परिणति यार भलो है ना तुम जो क्या कर सोटार परिणति भलो है ना अच्छा तो यह कन्सिकुएन्स एर पर डेफिसिट डेफिसिट मैं घाटती अभाव को अभाव 
অভাব ডেফিসিট এরপর হচ্ছে পার্লামেন্ট পার্লামেন্ট মানে সংসদ এটা একটা আপনারা জানেন এই শব্দের অর্থ পার্লামেন্ট অর্থ সংসদ এরপর হচ্ছে গাইডেন্স গাইডেন্স মানে দিক নির্দেশনা অর্থ আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয় এটা হচ্ছে গাইডেন্স আর যারা নির্দেশনা দেয় তার থেকে আমরা গাইড বলি এরপর হচ্ছে এক্সিকিউটিভ এক্সিকিউটিভ মানে নির্বাহী নির্বাহী মানে কার্যনির্বাহী অর্থাৎ যার উপর একটা কার্য আরোপ করা হয়েছে আমার একজন আপনি কোনো একটা দপ্তরের অফিসার বা যার উপর একটা কী রয়েছে কার্য রয়েছে কার্যভার রয়েছে ওটা হচ্ছে কি এক্সিকিউটিভ এরপর হচ্ছে ডিক্লেন ডিক্লেন মানে ফতন ফতন মানে যেটা হারিয়ে যাওয়া তো এই হলো মূলত আপনাদের এই শব্দ অর্থগুলো আমি চেষ্টা করি আপনাদের শব্দ অর্থগুলো ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমার যতটুকু সম মানে সামর্থ্য অনুযায়ী তো আপনারা শব্দ অর্থগুলো একটু ভালো করে বুঝে নেবেন ঠিক আছে তো এরপর আমরা আর সেই পেজের মধ্যে আমি আপনাদের পেজটা পড়িয়ে দিচ্ছি তো ইতিমধ্যে বলা হয়েছে পেজটা হচ্ছে সেন্ট জেন ফার্স্ট টাইম অর্থাৎ আমাদের এই বিনোদনগুলো পরিবর্তনের পথে মানে পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক দেখেন চাইল্ডহুড আউটডোর ফার্স্ট টাইম ইন ডিক্লাইন চাইল্ডহুড শৈশবকালের আউটডোর ফার্স্ট টাইম যেগুলো আমরা শৈশবকালে আমাদের আউটডোর বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে আপনার ঘরের বাইরে বা আপনার ক্লাসরুমের বাইরে অর্থাৎ আবদ্ধ একটা জায়গার বাইরে শৈশবকালে যে বিনোদনগুলো আমরা তখন একসময় পেতাম ওগুলো কিন্তু এখন হারানোর পথে তো আপনি এটা বলতে পারেন যেমন মনে করেন হয়তো আমি আমার ক্ষেত্রে আমি বলতেছি আর কি যেমন যখন আমরা ছোটো ছিলাম তখন কিন্তু আমরা অনেক বেশি কী খেলতাম মার্বেল খেলতাম বা অন্য বিভিন্ন ধরনের খেলা খেলতাম যেগুলো কিন্তু বর্তমান ছেলেরা কিন্তু খেলে না কারণ ওরা এখন বর্তমানে প্রযুক্তি নির্ভর বা তারা টিভি দেখে বিভিন্ন কার্টুন সিরিজ বিভিন্ন কিছুর প্রতি তারা কিন্তু আসক্ত হয়ে গেছে অর্থাৎ তারা গড়ের বাইরে যেতে চায় না প্রকৃতির সাথে মিশতে চায় না এখানে এই পেশিদের মূল কথা হচ্ছে মূলত ওগুলো যে আমরা প্রকৃতির সাথে যে একটা রিলেশন আছে আমাদের ওই রিলেশনটা দিনে কিন্তু কমে যাচ্ছে তো যেমন দেখেন ট্রেডিশনাল চাইল্ডহুড ফার্স্ট টাইমস আমি পেজটা শুরু করতেছি আপনারা একটু লক্ষ্য করবেন ট্রেডিশনাল চাইল্ডহুড ফার্স্ট টাইমস গতানুগতিক ঐতিহ্যবাহী সেই শৈশবকালের বিনোদনগুলো অফ ক্লাইম্বিং ট্রিস আর সেগুলো কি গাছে ওটা অ্যান্ড প্লেইং কঙ্কার্স কঙ্কর নিক্ষেপ করা কঙ্কর দিয়ে খেলা করা আর ইন ডিক্লাইন কিসের পথে বিলীন হওয়ার পথে পতন হওয়ার পথে সেই ঐতিহ্যবাহী গতানুগতিক শৈশবকালের বিনোদনগুলো আর শৈশবকালের বিনোদন দুইটা বিনোদনের কথা বলছে একটা হচ্ছে ক্লাইম্বিং ট্রিস ক্লাইম্বিং ট্রিস অর্থাৎ গাছে ওঠা অ্যান্ড প্লেইং কঙ্কার্স কঙ্কর দিয়ে খেলা করা আর ইন ডিক্লাইন কিসের পথে আর ইন ডিক্লাইন মানে বিনো বিলিনের পথে পতনের পথে অ্যাকর্ডিং টু সার্ভে জরিফের মত মত অনুসারে জরিফের মতে বাই দ্য আর এস ফিবি আর এস ফিবি একটি সংস্থা যেটা ওই চ্যারিটেবল সংস্থা অর্গানাইজেশন আর এটা আর এস ফিবের পূর্ণরূপাচার রয়েল সোসাইটি ফর দ্য প্রোটেকশন অফ বার্ডস এটা পূর্ণরূপ আচ্ছা দেখ এটি একটি সংস্থা এই সংস্থার জরিফের মতে অর্থাৎ শৈশবকালে যে ফার্স্ট টাইমগুলো ছিল ওগুলো বর্তমানে পতনের পথে হারা মানে হারিয়ে যাওয়ার পথে তো এই আর এস পিবি সম্পর্কে একটা লাইন এখানে বলে দিচ্ছে অলরেডি সে যে ইটস আ চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন রেজিস্টার্ড ইন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস অর্থাৎ এটি হচ্ছে একটি দাতব্য সংস্থা যেটি নিবন্ধিত ইন ইংল্যান্ড ওয়েলস অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং ওয়েলসের মধ্যে নিবন্ধিত একটি দাতব্য সংস্থা হচ্ছে কি আর এস পিবি আশা করি বুঝতে পারছেন এরপর দেখেন এরপরে দ্য সার্ভে ওই জরিপটি শোস দ্যাট দেখাই যে বলে যে পিপল পিপল আন্ডার থার্টি ফোর ছত্রিশ বছরের কম বয়সী লোকেরা রিকল স্মরণ করতে পারে রিকল মানে স্মরণ করা পুনরায় স্মৃতিতে আনা তো স্মরণ করতে পারে ফার ফিয়ার মানে খুব কম খুব কম সাজ সাইলহুড আউটডোর এক্সপিরিয়েন্স এমন শৈশবকালের বাড়ির ঘরের বাহিরের অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে অর্থাৎ বলা হচ্ছে খুব কমই স্মরণ করতে পারে ফুরো লাইনটা বোঝার চেষ্টা করুন চৌত্রিশ বছর বয়সী লোকেরা ওই জরিফের মতে চৌত্রিশ বছর বয়সের নিচের লোকেরা খুব কমই স্মরণ করতে পারে তাদের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা দেন পিপল অফ ফিফটি ফাইভ পঞ্চান্ন বছর বয়সী লোকের চেয়ে দেখেন দেন মানে যাদের বয়স পঞ্চান্ন বছর তাদের চেয়েও চৌত্রিশ বছর লোকেরা খুব কম স্মরণ করতে পারে তাদের শৈশবকালীন এই অভিজ্ঞতাগুলো অ্যাকর্ডিং টু আর সার্ভে বাই আর এস ফিবি এই এই সংস্থার মতে এই সংস্থার জরিফের মতে এর অর্থ হলো অর্থাৎ যাদের বয়স পঞ্চান্ন বছর তারা কিন্তু ছত্রিশ বছর লুকের চেয়ে অনেক বেশি কিন্তু শৈশবকালীন স্মৃতিগুলো মনে করতে পারে কারণ তারা ছোটোবেলা অনেক অনেক কিছু করত তারা কিন্তু বর্তমানে কিন্তু ওই রকম করা হয় না যার কারণে বর্তমানে যারা কম বয়সী তারা কিন্তু শৈশবকালীন স্মৃতিগুলোর সম্পর্কে তেমন বলতে পারে না অভিজ্ঞতাগুলো তেমন বলতে পারে না এর অর্থ হলো মূলত ওইটাই বোঝানো হয়েছে যে আমি যদি ল্যান্ডগুলো আবার বলতে চাই আসলে একটু ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যায় তাই আমি চেষ্টা করে একটু একবারে যাতে আপনাদেরকে বুঝে দিতে পারে যাই হোক আপনারা না বুঝলে পিছন থেকে ভিডিওটা টেনে আসবেন আবার বলাটা আসলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যায় তো এরপর যে ল্যান্ডগুলো আছে দেখেন পিপল
অর্থাৎ লোকজনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কিছু তাদের সেই শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যেগুলো তারা মনে করতে পারে তো প্রশ্ন করা হয়েছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল দ্য অ্যান্সার ইনক্লুডেড আর সেই উত্তরগুলোর মধ্যে যেগুলো কি ছিল আওতাভুক্ত ছিল অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলো কি মেকিং ডেন্স ডেজি সেন্স ক্লাইম্বিং ট্রিজ প্লেইং কঙ্কার্স অ্যান্ড ফিডিং বার্ডস তো এইখানে বলা হচ্ছে দ্য মেকিং মেকিং ডেন্স ডেন্স মানে হচ্ছে মূলত আসলে ওই যে গর্ত করে যে ছেলে মেয়েরা করে গর্ত করে আসলে গর তৈরি করা বা মাটি দিয়ে ওটা হচ্ছে মেকিং ডেন্স এরপর হচ্ছে ডেজি সেন্স ডেন্স সেন্স মানে হচ্ছে ফুল ফুলের মালা গাতা ডেজি সেন্স ফুলের মালা গাতা ক্লাইম্বিং ট্রিস এবং গাছে আরোহণ করা গাছে ওটা ফ্লেইং কঙ্কর্স কঙ্ক দিয়ে খেলাধুলা করা অ্যান্ড ফিডিং বার্ডস এবং পাখিদেরকে খাওয়ানো এই জিনিসগুলো ওই প্রশ্নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে ছিল যেই প্রশ্নগুলো কি করা হয়েছিল লোকজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাদের সেই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যেগুলো তারা মনে করতে পারে সেই বারো বছরের আগের সরি বারো বছর বয়সের অভিজ্ঞতাগুলো তো এরপর দেখ তো এরপরে কি বলা হচ্ছে যে ফোর আউট অফ ফাইভ বয়স ফোর চারজন আউট অফ ফাইভ বয়স প্রায় পাঁচজনের মধ্যে চারজন ভালো ক্লাইম ট্রিস কোথায় উঠতো গাছে উঠতো অ্যান্ড দ্য সেম নাম্বার অফ গার্লস এবং একই একই সংখ্যক বালিকা মেড ডেজি সেন্স তাদেরকে কী করা হতো কি করতো মালা ডেজি সেন্স তাদেরকে মালা পড়াতো মেড ডেজি সেন্স অর্থাৎ মালা গাতো তাদের পাঁচজনের মধ্যে চারজন ফাইভ বয়স ফোর আউট অফ ফাইভ বয়স পাঁচজনের মধ্যে চারজন ভালো গাছে উঠতো অ্যান্ড দ্য সেম নাম্বার একই সংখ্যক গার্লস বালিকারা কী করতো ওই ফুলের মালা গাতো তারপর বাট দে বাট দ্য সার্ভে শোর কিন্তু ওই জরিপটি কি করেছিল এই অর্থাৎ আমাদেরকে দেখিয়েছিল যে দ্য নাম্বার্স দ্য নাম্বার্স এই সংখ্যক ডিক্লাইনিং এই সংখ্যাগুলো বর্তমানে এই সংখ্যাগুলো ডিক্লাইনিং কি হচ্ছে বিলিন হওয়ার ফতে এমং দ্য নিউয়ার জেনারেশন যারা নতুন প্রজন্ম আসতেছে নতুন যারা জন্মগ্রহণ করতেছে তাদের ওই নতুন নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই সংখ্যাগুলো কি বিলিন হওয়ার পথে একেবারে নেই বললে চলে মূলত এই কথাটাই বলে দিচ্ছে এরপরে দেখুন তারপর অংশের মধ্যে আমি চলে আসছি তো সেখানে বলা হচ্ছে সাম ফিফটিন পার্সেন্ট মোর অফ দুস এস্ট ওভার ফিফটি ফাইভ অর্থাৎ সাম ফিফটিন পার্সেন্ট অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট মোর অফ দুস এস্ট যাদের বয়স হচ্ছে ওভার ফিফটি ফাইভ কত পঞ্চান্ন বছরের উপরে ঠিক আছে পঞ্চান্ন বছরের উপরে এরকম পনেরো পার্সেন্ট লোকের হ্যাড রয়ে হ্যাড ছিল দিস আউটডোর এক্সপিরিয়েন্স এই গড়ের বাহিরের অভিজ্ঞতা ইন্ডিয়ার চাইল্ডহুড তাদের শৈশবকালীন তাদের শৈশবকালের অভিজ্ঞতার শৈশবকালে গড়ের বাহিরের অভিজ্ঞতা ছিল যাদের বয়স পঞ্চান্ন বছরের উপরে পনেরো পার্সেন্ট লোকের কম্পেয়ার্ড তুলনামূলকভাবে উইথ দুস বিটুইন ফিফটিন টু থার্টি ফোর ইয়ার্স ওল্ড তুলনামূলকভাবে যাদের বয়স পনেরো থেকে ছত্রিশ বছর যাদের বয়স হচ্ছে পনেরো থেকে ছত্রিশ বছর অর্থাৎ পনেরো থেকে ছত্রিশ বছর লোকের সাথে তুলনামূলকভাবে পনেরো পার্সেন্ট লোকের কী ছিল ওই গড়ের বাহিরে অভিজ্ঞতা ছিল যাদের বয়স পঞ্চান্নের উপরে পঞ্চান্ন বছরের উপরে চিন্তা করে দেখুন পঞ্চান্ন বছর এত বছর এত বয়স্ক হওয়ার সত্ত্বেও তার সেই শৈশবকালীন স্মৃতিগুলো অভিজ্ঞতাগুলো কথা মনে আছে অথচ বর্তমানে পনেরো থেকে ছত্রিশ বছরের লোকের সেই কথাগুলো মনে নেই তো মূলত সেটাই বোঝানো হচ্ছে এখানে তার অভিজ্ঞতার কথা অভিজ্ঞতা ছিল তাদের অর্থাৎ পনেরো পার্সেন্ট লোকের অভিজ্ঞতা ছিল যাদের বয়স ছিল কত পঞ্চান্ন বছরের উপরে আর সেটা তুলনা তুলনামূলকভাবে যাদের বয়স পনেরো থেকে ছত্রিশ বছর বয়স যাদের বয়স তো এরপর থেকে সাম নাইনটি টু পার্সেন্ট অব দ্য পাবলিক অ্যাগ্রিড সাম নাইনটি টু পার্সেন্ট বিরানব্বই পার্সেন্ট লোকেরা অব দ্য পাবলিক লোক অ্যাগ্রিড রাজি হয়েছিল দ্যাট রাজি হয়েছিল যে এক্সপিরিয়েন্সেস অভিজ্ঞতা অফ নেচার প্রকৃতির অভিজ্ঞতা ওয়ার স্টিল ইম্পর্টেন্ট এখনও পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টু সুললেন টু সিললেন কাদের জন্য শিশুদের জন্য অর্থাৎ বলা হচ্ছে বিরানব্বই ভাগ লোকেরা কি রাজি হয়েছিল যে অর্থাৎ প্রকৃতির অভিজ্ঞতা এখনও পর্যন্ত শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড এইটি টু পার্সেন্ট এগ্রিড এবং আপনার বিরাশি পার্সেন্ট লোকেরা এগ্রিড রাজি হয়েছিল দ্যাট স্কুলস বিদ্যালয় বিদ্যালয়গুলোর শুট ফ্লে আর রুল একটি ভূমিকা পালন করা উচিত ইন প্রোভাইডিং দ্যাম টু অল চিলড্রেন ইন প্রোভাইডিং অর্থাৎ এগুলো তাদেরকে সর্ব প্রদান করার জন্য দ্যাম টু অল চিলড্রেন সকল শিশু সন্তানদের অর্থাৎ বলা হচ্ছে আপনার বিরানব্বই পার্সেন্ট লোকেরা মনে করে যে এই প্রকৃতির অভিজ্ঞতাগুলো এখনও পর্যন্ত প্রয়োজন অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে একেবারে মিশে গিয়ে খেলাধুলা করা এই অভিজ্ঞতাগুলো এখনও পর্যন্ত শিশুদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্ড এইটি টু অ্যান্ড এইটি টু পার্সেন্ট অ্যাগ্রিড ডেট বলা হচ্ছে আর বিরাশি পার্সেন্ট লোকেরা যেটা আপনার এই এক আপনার একমত হয়েছিল যে যে বর্তমানে যে বিদ্যালয়গুলোতে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করতেছে ওই বিদ্যালয়গুলোর একটি ভূমিকা পালন করা উচিত এক্ষেত্রে শিশুদের জন্য এই প্রকৃতির অভিজ্ঞতা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্র
तो देखें एरपर हो दार्वे ओ जरिप हेज हाइलैटेड गुरुत दिए आलोकपात कर द पजिटिव इम्पैक्ट इतिबाचक प्रभाव अब कन्टैक्ट कन्टैक्ट संयुक्ति उइथ नेचार प्रकृतर सबसे संयुक्त एक इतिबाचक प्रभाव क्यों गुरुत दिए अन चाइल्ड एडुकेशन कथाय शिश्र शिक्षार मध्य हेल्थ स्वास्थ्य एंड उइलबिंग कल्याण एंड सोशल स्किल और सामाजिक दक्षता तेल सामाजिक दक्षता कल्याण स्वास्थ्य एवं शिक्षार मध्य प्रकृतर सब एक संयुक्त विषय एक पजिटिव इम्पैक्ट अर्थात इतिबाचक प्रभाव क्यों कर आलोकपात कर जरिपटी गुरुत्व दिए बोले जे मानी अपना प्रति शिशु शिशुर पढ़ाशुना स्वास्थ्य एवं कल्याण एवं सामाजिक दक्षतार ऊपर कि रही है एक प्रकृतर सबसे संयुक्ति प्रकृतर सबसे सम्पर्क एक रही है इतिबाचक प्रभाव रही है ये कथा ता गुरुत्व दिए बोले आशा करी बुझते तो हमें आसमें चाहले अपना तीन बारे बोले पर लाइन तीन बार बुझे पर समस्या भिडियो आसने लम्बा हो जाए तो एट द सेम टाइम एक समय मान एक समय डेर हेज बीन अ डिक्लैन एक समय ता और ए डिक्लैन पतन इन दिस अपरचुनिटीज यूगुलो पतने कारण उइथ नेगेटिव कन्सिकुएन्सेस कि हे कन्सिकुएन्स जेटा बच्चे परिणति कि हे नेतिबाचक परिणति फर चिल्ड्रेन शिशुद नतिबाचक एक परिणति नेतिबाचक एक प्रभाव पड़ते हैं फैमिलीस एंड सोसाइटी कथा परिवार एम समाज मध्य परिवार एम समाज मध्य ये जिसगुलो बर्तमान हारिए जावर कारण एट द सेम टाइम एक समय ता डिक्लैन इन दिस अपरचुनिटीज ये सूझ सुविधागुलो कि हार कारण डिक्लैन हार कारण पतन कारण उ नेगेटिव कन्सिकुएन्सेस एक नेतिबाचक प्रभाव पड़ते हैं फल चिल्ड्रेन सेले मेरे जो फैमिलीस एंड सोसाइटी कथा परिवार एम समाज कंडिशन एक अवस्था सृष्टि हो ना बर्तमान ना नोन एज नेचार डेफिजिट डिसऑर्डार ये कंडिशन अवस्थाटी बर्तमान मानुषर का परिचित नोन नोन सवार का जाना कि हिसाब से एज नेचार डेफिसिट डिसऑर्डार नेचार प्रकृति डेफिसिट मानी घाटती अभाव जनित डिसऑर्डार मानी बेदी तेल प्रकृतर अभाव जनित बेदी बला हे समय अवस्थाटी आ कंडिशन नाउ नाउन एस नेचार डेफिसिट डिसऑर्डार एर अर्थ हे ये अवस्थाटी बर्तमान मानुषर का प्रकृतर अभाव जनित एक बेदी हिसाब से कि हो मानुषर का जाना एन बर्तमान परिचित अच्छा ना एरक अपनी देखें अनेक परिवार ऐले मेरे खेलते पर प्रकृत सकते मिसते पर ता क्यों अनेक समस्या क्योंकि सम्मुखीन है विशेषकर जगह विशेष चाहिदा सम्मान शिशु बी और ठीक है वह क्योंकि एरक है तो यू कथा बला हे प्रकृति अभाव जनित बर्तमान बेदी ता कि अर्थात ता ये रोगे भुगते से प्रकृत अभाव जनित रोगे मध्य भुगते से जैक एर पर देखें माइक क्लार्क चीफ एक्सिक्यूट अब दस पी संस्थाटर प्रधान निर्वाह जार नाम हम माइक क्लार्क ये दातव्य संस्था जेटर कथा अलरेडी बीस उन्नी माइक क्लार्क उन्नी कि उइल मिट पार्लियामेंट मेम्बार्स संसद सदस्य सत्कार कर टू आर्स और जो ताड़ना देवा ताड़ना देवा मानी का खूब बेसि ताड़ाड़ी करते बोला को किस टू आर्स मान गुरुत्व दिए बलार जो द गवर्नमेंट का सरकार के सरकार के गुरुत्व दिए बलार जो संसद सदस्य प्रति संसद सदस्य सक्षात कर टू जयन आदार अर्गानाइजेशन अन्न्य संस्थान साथ जोाजोग कर सरकार इन प्रोवाइडिंग प्रदान करार्ज चिल्ड्रेन ऐले मे शिशुदे उथ फार्ष्ट हैंड एक्सपिरियन्सेस फार्ष्ट हैंड फार्ष्ट हैंड मैं सरसर एक्सपिरियन्सेस अभिज्ञता सरसर अभिज्ञता अब द नैचरल इनवायरमेंट अर्थात प्रकृतिक परेश प्रकृतिक परेशर सरसि अभिज्ञता लाभ करार्जन एवं ओटा जाते प्रदान तर विभिन्न संस्थार साथ सरकार जाते जयन जुक्त हो विषय संसद सदस्य सत्कार कर सरकार के जाते सबा कि देना दे सरकार के जाते सबा बोले जाते सरकार सकल संस्थागुलो के जाते कि सरसर प्रकृतिक परेश अभिज्ञतागुल जाते शिशुदे कि प्रदान प्रति वार्ड बार्ड बसले बोलते गले अनेक समय प्रयोजन है तो पुरो लाइन अपन के बुझे दीसि हमें चाह अपन दस बार बोलते क्योंकि समस्या भिडियो अनेक लम्बा हो जाए ठीक है तो अपना आशा कर बुझे नीबें से विषय एखे मिनट हो देखी हमें अनेक लम्बा हो गए जैक हमें शेष करते हैं तरह तो एर फिर उइ बिलीव दिस गाइडेंस विश्वास करी दिक निर्देशनागुलो उइ बिलीव दिस गाइडेंस विश्वास करी दिक निर्देशनागुलो दार्वे उइ दार्वे हेज हाइलैटेड जगू कि जरिफे आलोकपात कर निर्देशनागुलो द पजिटिव इम्पैक्ट अर्थात जर इतिबाचक प्रभाव फेल्बे अफ कन्टैक्ट उइथ नेचार प्रकृतर सबसे संयुक्त करार माध्यम अन सैल्स एडुकेशन सरि लाइन 
আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ সরি বলা হচ্ছে আমার লাইনে একদম এলোমেলো হয়ে গেছে তো আমি লাইনটা আবার আবার শুরু করতেছি উই উই বিলিভ দিস গাইডেন্স উই বিলিভ আমরা বিশ্বাস করি দিস গাইডেন্স এই নির্দেশনাগুলো দিক নির্দেশনাগুলো আমরা বিশ্বাস করি শুড ইনক্লুড যেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত দ্য মেনি পজিটিভ ইম্প্যাক্টস অনেক ইতিবাচক প্রভাব টু সিল্ড অ্যান্ড ছেলে মেয়েদের কাছে অফ হ্যাভিং হয়ে কন্টাক্ট সংযুক্ত হয়ে উইথ নেচার প্রকৃতির সাথে অ্যান্ড লার্নিং আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম এমন শ্রেণীকক্ষের বাইরের কি করা শিকার অর্থাৎ প্রকৃতি শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হওয়া সংযুক্ত হয়ে অর্থাৎ এই দিক নির্দেশনাগুলো যেগুলো সার্ভে অর্থাৎ এই জরিপে যে দিক নির্দেশনাগুলো বলা দেওয়া হয়েছে এগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক পজিটিভ ইম্প্যাক্ট কী রয়েছে ইনক্লুড অন্তর্ভুক্ত রয়েছে শুড ইনক্লুড দ্য মেনি পজিটিভ ইম্প্যাক্টস অনেক ইতিবাচক প্রভাব কি রয়েছে সংযুক্ত অর্থাৎ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেগুলো শিশুদেরকে কী দেওয়া হয় কী দেবে আপনার হ্যাভিং কন্ট্যাক্ট উইথ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতির সাথে সংযুক্ত হয়ে তারা শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে লার্নিং অনেক কিছু শিখতে পারবে আউটসাইড দ্য ক্লাসরুম ঠিক আছে শ্রেণীকক্ষের বাইরে গিয়ে তারা যেগুলো শিখতে পারবে এগুলোর কিন্তু অনেক কী রয়েছে মেনি পজিটিভ ইম্প্যাক্টস অনেক ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে আর এই দিক নির্দেশনাগুলোতে আমরা কি করি বিশ্বাস করি উই বিলিভ দিস গাইডেন্স গাইডেন্স মানে দিক নির্দেশনা দিক নির্দেশনা মানে যে দিক নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে আর কি তো এ হচ্ছে মূলত শেষে গিয়ে একটু মিস আন্ডারস্ট্যান্ড হওয়ার জন্য সরি তো আপনাদের ফেসগুলো আসলে বই দিয়ে কালেক্ট করি তো একটু লাইনগুলো একটু এলোমেলো হয়ে যায় যাই হোক তো আপনার মোটামুটি আশা করি ফেসটা বোঝার চেষ্টা করবেন আমি চেষ্টা করছি মোটামুটি আপনাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন এর পরবর্তী আমি আরেকটা পেসেন্ট ইনশাল্লাহ হাজির হবো সবাই ভালো থাকবেন প্রথম পর্যন্ত আর আমার চ্যানেলটি ইনশাল্লাহ সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটিতে সবাই ভালো থাকবেন